എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ലിപിൻ ഇന്ന് ഏഞ്ചൽ ബ്രോക്കിങ്ങിനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഷെയർ വാങ്ങുക വിൽക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിലൂടെ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇന്ന് പലർക്കും നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഫ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അതിലൊരു ഒരു ഫ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഏഞ്ചൽ ബ്രോക്കിങ് അതിലൂടെ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക വിൽക്കുക ഓരോ കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് വാങ്ങാം ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്കുണ്ട് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് വാങ്ങാം നമുക്ക് ഗോൾഡ് വാങ്ങാം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കമ്പനികളുടെ ഷെയർ വാങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പലർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് വാങ്ങാം അതായത് വില ഒരു വെ ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടുമെന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വാങ്ങുക എന്നിട്ട് വില കൂടുമ്പോൾ കൊടുക്കുക കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടും പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു വേറൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റും അതായത് വില കൂടുതലുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വില കുറയുമ്പോൾ നമുക്കത് വാങ്ങാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ലാഭം കിട്ടുമെന്ന് പലർക്കും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് പലർക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണിത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വില മാർക്കറ്റ് ഇടിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടില്ല മാർക്കറ്റ് ഇടിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് വരുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഇടിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ചെറിയ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ തന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അതിൽ നമുക്ക് ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏഞ്ചൽ ബ്രോക്കിംഗ് എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഏഞ്ചൽ ബ്രോക്കിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഷെയർ വിൽക്കാൻ പറ്റുക അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സെല്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഷെയർ എങ്ങനെ നമ്മൾ വാങ്ങും അതായത് വില കുറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഷെയറാണ് അരവിന്ദോ ഫാർമ അപ്പോൾ ഈ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില അപ്പോൾ ഈ ഷെയർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഇതുവരെ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല ഈ ഷെയർ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കാണാം ഈ ഷെയർ ഞാൻ ഇതുവരെ വാങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഷെയർ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാങ്ങാതെ എങ്ങനെയാണ് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഇപ്പോഴും ഒരു ഷെയർ സെല്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സെൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെല്ല സെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സെൽ പേജിലേക്കാണ് പോവുക അവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്യുക്ക് ബൈ എന്നൊരു ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്ത് അവിടെ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ക്യുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ഓർഡറിലേക്ക് പോവുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എത്രയാണോ സെല്ല് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഷെയർ നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് ഷെയറാണ് ഇവിടെ സെല്ല് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമ്പത് ഷെയർ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും ഇത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലാണോ ഓർഡർ ടൈപ്പ് ചോദിക്കും മാർക്കറ്റിലാണോ ലിമിറ്റിലാണോ സെല്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ തന്നെയാണ് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് വരുന്നത് ഡെലിവറി ഇൻ്റർഡെ മാർജിൻ ഡെലിവറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈമാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ നമുക്ക് എത്ര പൈസ ഉണ്ട് ആ പൈസയ്ക്ക് മാത്രമേ മേടിക്കാൻ കഴിയൂ മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ ടെൻ ടൈംസ് വരെ കമ്പനി ലിമിറ്റ് തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഏകദേശം ഒരു പതിനായിരം രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും ഇതിനൊരു ഹോൾഡിങ്ങിന് ഒരു ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു മാസം രണ്ട് മാസമൊക്കെ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ഡെലിവറി പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എമൗണ്ടിൽ അതായത് ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മുതൽ ലോസ് ആകുമ്പോൾ മുതൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ അവരെടുത്ത് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങും അതായത് ഷെയർ മാർക്കറ
നമ്മൾ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനം സെല്ല് ചെയ്തത് അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ഈ സെൽ ട്രേഡ് ബുക്കിൽ പോയി നേരെ ഓർഡറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓർഡറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓർഡറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ബട്ടൺ കാണാം അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ബട്ടണിൽ പോവുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിനാണ് സെല്ല് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒരു ആറ് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിൻ്റ് മേലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പോയിൻ്റ് മേലെ സ്റ്റോപ്പിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കുന്നത് ആയിര അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് അതായത് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മേ പത്ത് പോയിൻറ്റ് മേലെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെല്ലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എപ്പോഴും മേലേക്കായിരിക്കണം വെക്കുക നമ്മൾ ഒരിക്കലും താഴേക്ക് വെക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോസ് വരേണ്ടത് മുകളിലേക്കാണ് ആ മുകളിലേക്ക് കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പത്ത് പോയിൻ്റ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ പോയി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ പോയി സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ ആകെ മൂന്ന് ഒരേ ഒരേ ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റോപ്പ് ലോസിൽ പോവുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇവിടെ ടിഗർ പ്രൈസ് എന്നുള്ള എൻ്റർ പ്രൈസിൽ നമ്മുടെ എത്രയാണോ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എമൗണ്ട് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ ആ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഇവിടെ അതുപോലെ ആണെങ്കിൽ എങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇൻട്രാഡേ മാർക്കറ്റാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അമ്പതാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരെ പോവുക നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് അടിക്കുക സബ്മിറ്റ് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പെൻഡിങ് ഓർഡർ വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർഡർ എന്താണ് പെൻഡിങ്ങിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ വില ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് തൊണ്ണൂറ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വില കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യുക അതിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ നേരെ ഓർഡർ ബുക്കിൽ പോകുക നമ്മുടെ പെൻഡിങ് ഓർഡർ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക വില താഴേക്ക് പോകും തോറും നമുക്ക് ലാഭമാണ് ഉണ്ടാകുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മേടിച്ച പ്രൈസേക്കാളും താഴെ പോകുമ്പോഴാണ് ലാഭം കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ടെക്നോളജി അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്തിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഈ അരവിന്ദോ ഫാർമ എന്ന് പറയുന്ന ഷെയർ ആദ്യമാണ് ഞാൻ സെല്ലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എൻ്റെ ബൈ ഓർഡറാണ് ഇവിടെ പെൻഡിങ്ങിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഓർഡർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ രൂപ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം നേരെ മോഡിഫൈ ബട്ടണിൽ പോവുക നമ്മൾ എന്താണോ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ച് നമുക്ക് എഴുപത്തി നാലാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് വില കുറയും തോറും നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വില നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പോയി എന്ത് ചെയ്തു നേരെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എഴുപത്തി നാലാക്കി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഓരോ വില കുറയും തോറും ഓരോ രൂപ കുറയും തോറും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ലോസ് കുറയുകയും നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുകയും ചെയ്യും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും മോഡിഫൈ ബട്ടണിൽ പോവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ റേറ്റ് എത്രയായി എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അറുപത്തഞ്ച് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ട് രൂപ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ലാഭത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് രൂപ നമുക്ക് മതിയെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയി ഈ അറുപത്തി അഞ്ചിലേക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇടുക ഈ അറുപത്തഞ്ചിലേക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇത് എക്സിക്യൂട്ടായി ഇത് കണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അറുപത്തഞ്ചിന് ഇത് എക്സിക്യൂട്ടായി അതായത് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഷോ സ്റ്റോക്ക് പോയിട്ട് സെല്ലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെല്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനത് ബൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു റേറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലാഭം എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ പൊസിഷനിൽ പോവുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അരവിന്ദ് ഫാർമ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിന് സെല്ല് ചെയ്ത സാധനം നമ്മൾ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിന് ബൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ